maayong hapon sa tanan. Tungatungan na usab sa simana o nagkahiusan o sa kita alang sa atong pagsimba karon. Sa atong paghiusa ka, atong patalihugan ang pulong sa atong ginoo na nagingon. Ako ang matuot na punuan sa paras o ang akong amahan mao ang tigatiman. Pabilin ka mo kanako, huwag ako magpabilin ka ninyo. Dili ka mo makabunga ang gawas o magpabilin ka mo kanako. Sama nga ang usaki sa nga, dili makabunga gawas o magpabilin kini sa kunuhan. Busa, niningatak na, buksan ta ang atong mga kasing-kasing, alang sa pagsimba, diha sa Espiritu o sa Kamatulad. Daiga ang ginoo, pasalamatan ko ang ginoo sa tibukong kasing-kasing, diha sa tigom sa iyang katawahan. Pagkahibulungan sa mga buta nga gibuhat sa ginoo. Dungganan og halang dun ang tanan niyang gibuhat o walay katapusan ng iyang pagkamatarong. Gihatagan niyang pagkaon ang tanan nga nagtahod ka niya o gisangkap niya ang tanantang pagkinahanglan. Matinumanon ang ginoo sa iyang mga pulong o ang iyang gugma malungtaron busa ato siyang dayon. Ginoo nga among Dios nining taknaa nagaduol kami sa imong mahal nga presensya ang among mga hunahuna og kasing-kasing inablihan aron ikaw hari sa himaya musulod sa among mga kinabuhi ug maoy magmando niini nagadayig og nagpasalamat kami kanimo tungod sa kinabuhi ug kusog nga imong gihatag kanamo niining adlawa Salamat sa mga kahigayunan sa pag-alagad alang sa among isig katao. Mandui kami o Diyos sa among pagsimba kanimo o sa tanan namong buluhaton. Hinaot paunta nga ang tanan namong pagbuhat magadala sa dungog o gimaya nga takos sa iyang ngalan. Sa ngalan ni Kristo nga among manluluwas o ginoo. Amen. Dili kagayod mo lampo sa kinabuhi kung taguan mo ang imong mga sala. Isugid kini o paghinulsun o kaluyan ka sa Diyos.
Paminawag ta ang kasalig sa kasaylo na sa Roma 8 nga nagingon. Apan ipakita sa Dios kanato ang gidakon sa iyang pagigugma kay sa makasasala pa kita nagpakamatay si Kristo alang kanato. Uban ini nga mga pulong atong dawaton ang kasaylo sa atong Ginoo. Kita ang pinasaylo na. Amen. Salamat ta sa inyo ang pagkugi, pagtinabangay, sa inyo ang pagampo, o bisan pa sa inyo ang uh, presensya matag Domingo alang sa pag-iusa sa pagsimba sa atong ginoo. Atong pasalamat sa pag-uban o panalangin na atong uh, sinati ingon ng iglesia. O uh, next Sunday, magsaulog na usap kita sa anniversary sa atong UCP as an organization of United Churches. Atong isaulog na usap ang ika-74 anniversary sa pagkahimugso sa maong uh, kapunungan. Usa sa mga ipadangat eh, nato na pagpasalamat nga dagatang agian ni ini nga pandemic time no? for two years pandemic uh, kaluwas gino nagka minus nagyod no? ang mga incident although nakadumog ta o uh, lain na po nga uh, wayat pero dilita mga balaka gani nakadumog po ta nga sabang nasok po na doon na po ay pagsaka kaluwas gino ang ato ang mga monitoring agencies Uh, dili kayo daghan gani na yung sa uh, na yung mga adlaw nga wala ang diyo ay natakdan usa pa na yung tayo magtinapangayta na apa ang COVID dili ta magpabaya atong ipadayon ang atong na subdan na maayong na mga resulta kay lisod na o mabali mo sa kita ni atong daghang lockdown o na din yung simbahan o daw daghan ang nagsimba ato na pong i encourage na tanan niya ato gyud pong sundo ng atong safety protocol this is a safety compliant nga lugar no gitubag sa Ginoo nga atong pagampo busa atoa nang salamatan pinaagi sa atong mga 
pagtagal ni ana nga paghitabo. Nakasinati po ta karon ang mga economic crisis, no? Nga global issues, na ibang mga nasod karon nga on the brink of bankruptcy. Nagaduhog ta diha sa Sri Lanka, gubot na ug gubat pa mga nasod nga di napiktuhan kaayo niini nga pandemic. Dugang pa niini mao ang padayon nga global crisis. Uh, particularly sa gera dito sa Ukraine ng tao Russia na kung ganyang impact kay ang ubang mga supplies ang chain of supply uh, na apektuhan yun no? so naman na siya domino effect sa ato ang mga panginahanglan wala ito kayo ta dool sa gera pero nabati na ito ang epekto ni ini o bago pa lang na sinati na ito ang padayon na epekto sa eleksyon no Mana ang eleksyon pero napagihapon ang mga pagpadaya sa mga sentimento. Ang inaota na uh, uh, inanato ang maayo ang pangunahon na maoy mong patigpapaw. No? Alang sa kaiyuhan sa tanan. O sa mga ikson, nining tanan, salamat ang. No? Salamat ang na uh, we have survived not only barely but we survived and have tried and talking about that among i paabot ang among pasalamat sa Ginoo o pinaagi ninyo nagpadayon na ang bulatron sa simbahan per uh, meeting sa uh, nagmeeting naman ang mga finance committee uh, nakita na mo mga ikson padangat na mo nga pasalamat ninyo tanan mao nga for 2 years in this pandemic time ang ato ang um, performance or faithfulness index having a faith community in the midst of this uh, crisis uh, niabot na sa kitawa na ito 96 uh, for faithfulness index vis-a-vis -vis sa ato ang budget. Napiktuhan ang atong budget kaya itong mga i-adjust but ang ato ang performance in terms of how you give based on the prudding of the Holy Spirit in your life Nakita na itong ngayon so, nga niya. Kung niya kung ka sa 96, no? 96% uh, nga faithfulness index. Kung ka na mga ngayon so, kung sa sabuta, mga ato mo salamatan ka ninyo. The church, ano nga panahon, wala kayo talaga ng activities, but we spent the church organizations, leaders, and all, made most of our activities na adiha sa pagampo. Prayer works, and God has blessed you. Bisan pag natin na kang mga concern, issues, the thing is you enjoy God's blessing in your life. Ang kaayos ino, inyo masinati sa inyo mga personal nga kasinatian. And you should focus on that. No? Nagkang kahit ang mga dili maayo na pagitabo sa atong palibot ng karoon. But the message siguro sa atong anniversaries, sa church, o sa United Church of Christ, there are a lot of good things as well. Not only bad things, But we focus on good things that inspires us, that motivates us, and most of all, that allows us to grow as a body of Christ. Sa mga ikson, salamat kayo na lahit ko na ginoong tungod ni Ine. Na ang pag-iya sa Espiritu Santo, na ang pagpangulo sa itong mga leaders, pinanguluhan sa itong chairperson, si Attorney Balangan. Busa, naginawag kami na as we say goodbye sa old year, we will experience more of God's goodness in the next Jesus year. Now to sub, kaya ka mo ang tanan sa mahayong kahimutan. At to sa diapil sa itong mga pag-ampo, ang ato na yung mga kahimutan na din ang inahanglan kaayo sila sa ilahang uh, pag-experience sa uh, kalubuhin sa atong ginoon. Magampot ha? Salamat po Diyos sa imong pagbuan sa among pagsimbang roon diha sa imong espiritu. Malaman kami ng among mga pagampo imong paminagon Ihatag mo ka na mo ang among gidamot ng mga panginahanglan nganha kanimo. Nagpasalamat kami tungod sa imong padayon 
nga pagpanalangin sa inyong iglesia, ang Iligan UCCP, pinahagi sa mga kinabuhi sa imong mga anak, nga nagpanayong sa pagtabang alang sa lahaton ni ini na simbahan. Imong ipanginaw, gitubag ang ilang mga pagkampo. Imong gitabangan ang ilang mga plano. Imo sila gidasik kanunay, itagayong mayong panlawas diha sa ilang mga pagtrabaho, pagnegosyo, aron magnauswagon sila. Giampingan mo ang ilang mga kinabuhi gikan sa mga pelikro. Gidasik usab nimo ang matagusa sa pagtabang sa paghimo o mga makaayo sa among katilingban diha sa nagkalainlain ng bloton o tahas na ilang gihimo diha man sa ilang panimalay o pisina sa ilang patigayon o sulod ni Ninga Iglesia. Padayo na nga ang pagkampo alang sa tibok Iglesia sa UCCP Padaya ni ka sa pagdasig sa tanan na nangulo sa imong simbahan. Pastor man ang mga laiko ng mga pangulo sa matag iglesia na magpadayong kami sa among mga kaapuhan, taliwala sa mga kukulamon, kalisdanan o mga pagsulay. Among buhaton ang pagtrabaho sa mga buluhaton. Nga ang tuyo nini mao lamang ang paghimaya sa imong alan ug dili ang paghatag o dumog sa among mga kaugalingon. Nga ang masentro sa among unahuna mga bulhador mao ikaw. Nga muyo sa kami sa among nasod karon. Tabangi ang mga bagong napili mga leaders. Ikan sa Presidente, ngadto sa mga Pangulo ni Ining Asyadad. Tagaya sila sa Kadasik o Kahibalo, sa mga pamaagi sa pagdumala, sa kahimtang sa among naso. Hinaot lang ka, nga mapatigbabaw ang paghikusa sa tanan, diha sa pagtinabangay o paghimo o maayo, alang sa kaayuman sa tanan. Sa among pagsimba ka mo, pag-exulti ka na mo diha sa kumalandong sa iyong sulubon, Ugo Diyos paminawasa ang mga pag-ampo sa iyong mga katawan na ilang ipadangat na nangani mo ni ini na takna ka mo. Among giyampo kini sa ngala ni Jesus. Amen.
Maayong gabi sa tanan. By God's grace, I am here today to share to you my life testimony and how good and merciful our God is. I am currently a master student of electrical engineering majoring in power system. And since we are still technically in the pandemic phase, my classes are done online since 2020. Being a master student is not on my plans. It was not my choice to take master class but things led to this since I have limited opportunity because I did not yet take the board exam before because of COVID-19. As a student, I studied but not heartily and I was always grumbling or gasigira ko giyaw on why I am studying again, repeating my hardships back in college. And I found life to be boring. I always felt tired and lethargic. I thought maybe I'm depressed since I am a very extrovert person. I love to mingle with others, um, do some activities outside, constantly be with people. And so this pandemic affected me really hard. So I indulge um, myself fun things for me like anime, manga, books, webtoons, movies, and that slowly drifted me away from the Lord. I tried to attend the Youth Speak Bible study but felt guilty apparently because I was not attending the Bible study to know God but for self-gain. I was in this depth of sadness and I don't want to do things anymore. But God's grace, He sends other people to always help me when I am feeling this kind of things. And as I observe some people, I know some things, some things that these kind of problems are mababaw lang, gagmaya dyan kayo na nga problema, mas nagkalisod dyan ang obang tao, mas buga nilang problema kaysa sa imuha. And Mind you, mental health problem is not easy as it is, and depression is a serious mental disorder that needs psychiatric treatments. Also, I observe that some people are invalidating others' feelings, especially when a person is a Christian. There is this thought among good that Christians do not get depressed, and that depressed people People do not know God and says, Kulangan na jud ka sa pagtuo. That is why some Christians cannot speak this particular illness lest they will be thought of as a bad Christians. And depression affects people in all sorts of backgrounds. Even with great Christian spiritual leaders such as Martin Luther and Ignatius de Loyola. As a Christian suffering this problem, one should always remember to seek the doctor's advice when depression takes hold of one's life. And during this time of spiritual darkness, a good spiritual director is very vital and is very important. Thus, when we encounter a person having this kind of problems and feeling this kind of things, we should always remember that understanding is the most important thing they want in a spiritual care, of course, along with our prayers and other medical treatments. And in my life, I was in this series of anxiousness where I am thinking of what I would do for the future and the next days to come. Five months after I have enrolled in master class last 2020, the PRC announced to have the registered electrical engineering board exam. It's just that we have to follow strict rules and regulations when taking the board exam. And since then, I have found a purpose to wake up. I have pushed myself for self-review and attend Bible study and prayer meetings for guidance and knowledge for my upcoming exam. Tinood ka ayo nga kung naay board exam is daghan jud mamali kay Lord, which is in a good sense they recognize God as sovereign and they recognize God that God will help them in times of distress. 
And those were the times that I felt that my prayers and my worship were genuine. And through God's grace, I passed the board exam and is now a licensed engineer. Then again, I am back to being an online master student wherein I am just in my four corners of my room na ako makita na gid perminti pagmata is akong laptop and then mamina og mga lectures nga recorded or live and when I wake up mag study na pud ko balik mo na pud ko class then mag sleep again and nibalik na sad ko sa ako ang anxiousness cycle and I think one of the factors that led me to this thinking was that There was not any significant happenings in my life's life where I can feel that I am alive and I was in this cycle where I thought that I cannot escape. And I was constantly looking for a purpose, forgetting what the true purpose of a Christian life is. I found myself to be anxious in all of the little things and constantly degrading myself and how I am becoming lazy and procrastinating things. Despite of all these things, one thing that I did not miss was to always pray before sleeping and after waking up. I am nabut na pogo sa ko ang life in a state where I do not know what to pray anymore. Regardless, I did not stop praying to God, and I will I will always remember the verse from the book of Jeremiah. And one thing that helped me to always remember this verse is because of this uh, visual memory verse. And I think it is very important since we are humans, we tend to keep forgetting stuff. So I think this um. Uh, this visual memory verse helped me to remember this verse, Jeremiah 29.13, that you will seek me and find me when you seek me with all your heart. And with this memory verse, I will always come to realize that the Lord God is always there for me and if I will always seek Him with all of, all of my heart, makita na na po siya perminti and He is always by my side. And then, Mag-ampo dayon ko nga, Lord, ayaw yun give up sa ako ah. I know I am a sinner, but please help me to come back to you again. I have come to a point where I prayed for the Lord that I do not want it anymore. And I have come, and the Lord made me realize that there are people who are fighting every day just to keep their life. And then, masad na po ko kay ah, uh, kanag expect as a Christian you ni maayo ina na bitaw too much expectation on new man such as myself and dapat ang expectation is na ra gita perminti gatan aw kang Lord perminti and as I was content constantly praying for the Lord God to never give up on me one day there was this chance that I attended a Sunday service online led by Pastor Peter Tanchi and There is the topic called work matters and in that topic it is about that whatever we are doing it is called work and to realize that work is a gift a blessing from God we are designed to work and even God worked in the beginning that can be seen in the book of Genesis where he worked for six days and rested for the seventh day I come to realize that I am working not for the Lord but for myself and I have been studying not just looking for my perspective not the God-centered perspective and I have also realized that I did not put God as the center of my everything and for God to do everything to glorify his name as it was in the book of Colossians 3:17 And whatever you do, in word or deed, do it all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God the Father through Him. I was then rekindled the purpose of my life. That is, in whatever I will do, I will do it to honor and glorify His name, that whoever may look at me will not see me, 
but will see the goodness and the glory of our Father. I will never forget that I heard that message on April 3, 2022, which is a Sunday. And I cried and poured out everything to the Lord and surrendered everything to Him. And I prayed to Him that may He give me opportunity to showcase how good and wonderful He is. And I prayed for Him that I want to glorify Him and I, my spirit is willing but my flesh is weak. And after that day, like Pagkaugma Jod, on April 4, 2022, Monday, God immediately answered my prayer. He gave me an opportunity to study abroad just for three months, but it is a chance for me to graduate on time since limited lang ang time sa kong scholarship and a good pressure to do things I need to be done. At first, I was hesitant since it's a foreign country. And there is time constraint for my thesis and, and I am mostly important. I am on a tight budget. I declined the offer but my professor did not budge. He is so eager to send me abroad. I failed to recognize that this is what I have prayed for. It took me two weeks to be grateful and I was burdened with all the requirements I needed to rush and deadlines that I needed to um, uh, pass the other requirements that I have. And once again, I felt sad since I thought that I again failed the Lord because I grudgingly passed my requirements and rewarded myself with earthly things. But God never gave up on me. How good and gracious He is that He once again rebuked me on the things that I have been doing, reminding me about my purpose to glorify His name, and made me realize again that this is what I have prayed for, that through this opportunity, I can show others that at times where I do not want the current state that I am in, God's plan is always on time, never early, never late, and is perfect. Now, I am currently preparing for my next journey and even though it is hard for me, I know that the Lord God will always be there for me for the Lord of God has not given me a spirit of fear. And as a Christian, I can say that a Christian life is a journey. It is an everyday chance the Lord has given us to be with Him to enjoy the things that He has given to us and to never forget that all of these things are His gift and a showcase of His love. It took me every day of those two years that I was on the anxiety cycle for the great opportunity to come. And on those two years, one thing that I would like to emphasize is that never forget to pray. In First Thessalonians 5.17, that is to pray continually. Even at times when you do not know how to pray, a single thank you to the Lord will suffice, since surely for the next days, He will touch your heart and your, your relationship with the Lord will come back naturally and you will once again see the goodness and mercy He has. I am Gerald M. Waiko, a Christian working on serving the Lord. May God bless us all. Thank you. May God be sa tanan. Busa na hunahunaan ko nga kinahanglan ang yuon ko kining kaigsuunan. Ngamuuna pag anha ka ninyo, aron andamon nilang daan ang gasa nga inyong gisaad. Unya, inigabot ko diha, andam na ang tanan, magpaila kini nga kamunag hatag, tungod sa gugma nga ugdili, tungod kay napugos ka mo. Timan e, nga ang nagpugas og diutay, mag-anig diutay, apan ang magpugas og daghan, mag-anig daghan. Busa, kinahanglan nga maghatag ang matagusa, sumala sa iyang gusto, ugdili magsubo o maghunahuna, nga gipugos siya kay ang Diyos na higugma sa malipayong naghatay. You were my star.
children when I am weak. You are the treasure that I see. You are my all in all. Seeking you as a precious jewel, Lord, to give up I be a fool. You are my Taking my sin, my cross, my shame, rising again, I bless your name. You are my Ang mga butang nga among nadawat gikan kanimo o Dios ug ania ang among mga pagpasalamat ang mga halad nga salapi uban sa among kinabuhi dawata ug balaan na kini amen Dalay ko ikaw, O Diyos, sa imong ipadayain sa amang pagsimba na ni mong karoon. 
Mahimo ang takini nga paagi sa among padayon nga pagkinabuhi o paghimaya kanimo. Dasiga kanunay ang tanan sa pagduol nga na kanimo nga mao'y tinugdan sa among kalipay o kadasi. O karon na nga muyo ako nga imong paminawon ang mga pagkampo sa imong katawahan. Ihatag ang imong kaluoy sa tanan o gibubo ang panalangin sa matagusa. O ba ni kami kanunay lihas sa imong Espiritu Santo? O karon ang gugma, kaluoy o panalangin sa atong ito, amahan, anak o Espiritu Santo, pag-auban ka na itong tanan. Karon o sa kanunay, Amen o Amen.